അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഹായ് ഗൈസ് ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ കാണാം എല്ലാവരും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല എച്ച് ഡി ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രീമിയർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത് പ്രീമിയർ പ്രോയും ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം സിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാരും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രീമിയർ പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്രീമിയർ പ്രോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എടുക്കുക ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആവാൻ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിങ് എടുക്കുക സോഴ്സ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചിടുക വലിച്ചിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവിടം മുതല എവിടം മുതല വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടം മുതല വീഡിയോ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മാർക്കിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടം വരെ വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്ലേ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെ വെച്ചാൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അവിടം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സെക്കൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് കാണിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടൈം ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തോരം ഭാഗം വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ എന്നെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊരു വിൻഡോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എ വി സി എച്ച് ഡി എന്നുള്ളവർ എടുക്കുക അതിൽ ഈ ടെൺ എയ്റ്റി പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എ വി സി എച്ച് ഡി ടെൺ എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളവരുണ്ട് അതിന് സെറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ എഡിറ്റിംഗ് മോഡ് ഒന്ന് മാറ്റി കസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക കസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ടൈം ബേസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം അതൊരു സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് വീഡിയോ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രെയിം സൈസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടല്ല ഇത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്കിത് നേരെ തിരിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ടെൺ എയ്റ്റി എന്നും ഇവിടെ വൺ നയൻ ടു സീറോ ആണ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നയൻ എ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി റേഷ്യോ ആയി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ പല ഫോണുകൾക്കും പല രീതിക്കാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസിന് ഒരു പേരും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ഈ സീക്വൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈനിൽ മറ്റേ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വന്ന് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വേണം വെള്ളം ചുമ്മാ നീക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റൊട്ടേഷനിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റി കൊടുക്കുക നയൻറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെരിഞ്ഞു വന്നു അതിൻ്റെ ഈ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ആ ഒരു സൈഡ് ബ്ലാക്ക് കാണാത്ത രീതിയിലാക്കുക അന്നേരം അല്ലെ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോരം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് എഡിറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മതി ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുക ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് റൈറ്റിൽ കടിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് മാറ്റും ഇവിടെ ടൈം ഇൻ്റർപ്പലേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം സാമ്പിളിംഗ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോയിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ആ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലേക്ക് കാണുന്ന പോലെ ആ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ട് റെൻഡർ ഇൻ ടു ഔട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാം ഒന്ന് റെൻഡർ ആവുകയാണ്
അപ്പൊ ഇത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏഴ് എം ബി താഴെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരമാവധി ഒരു ഏഴ് എം ബിക്ക് താഴെ ഒരു ആറ് എം ബി ആറ് എം ബി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിർത്താൻ നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബിറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു മാച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത്രം പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രീമിയർ പ്രോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതും ഈ പ്രീമിയർ പ്രോ മാത്രമല്ല ഒട്ടനേകം വീട്ടിൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹൈ ബിറ്റ് റേറ്റിലിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഹൈ ബിറ്റ് റേറ്റിലിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഒരു കമ്പ്രഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാം ഈ രീതി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫോക്കിൽ കൊടുത്ത് സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ട് റെൻഡർ ഇൻ ഔട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക റെൻഡ്രോൾ എം കൊടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം ഇവിടെ റിസൾട്ട് എടുത്തിട്ട് മാച്ച് സോഴ്സ് ഹൈ ബിറ്റ് റേറ്റ് ഹൈ ബിറ്റ് റേറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ഇൻ്റർപ്രലേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ കൊടുക്കണം ഞാൻ മുമ്പേ പറയാൻ മറന്നു പോയി തോന്നുന്നു അവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലോ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി സൈസ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ടാബുകൾ കാണാം ഇതിൽ സമ്മറി ഡയമെൻഷൻ ഫിൽറ്റർ വീഡിയോ ഓഡിയോ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പലതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഇവിടത്ത് എം ബി ഫോർ ആണെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോഴ്സും ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നേക്കുന്നത് സെയിം ആണോ നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം വേറെ വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് മത സെൽഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അനുമോർഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇടുക മോഡിൽ സെയ്റ്റ് ആക്കുക പിന്നെ ഈ ക്രോപ്പിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിടണം ഓരോ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കും തോറും നമ്മുടെ സൈസ് വീഡിയോയുടെ സൈസ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ചില വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ ചിരിക്ക് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷാർപ്പൺ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അന്നേരം പിന്നെയും സൈസ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ വീഡിയോ എന്ന പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ച് ഡോട്ട് ടു സിക്സ് ഫോർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രെയിം റേറ്റ് സെയിം ആ സോഴ്സ് കൊടുക്കുക ഇത് കോൺസെൻറ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റും എൻകോഡർ പ്രൊസെറ്റ് വെരി സ്ലോയാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻകോഡർ ടോൺ ഫിലിം ഇടുക എൻകോഡർ പ്രൊഫൈൽ ഹൈയും എൻകോഡർ ലെവൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോയും ഇടുക പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ കയറി നമ്മൾ ആർ ഇ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ബി ഫ്രെയിംസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റി എന്ന ഭാഗത്ത് കോൺസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അങ്ങനെ ആർ എഫ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സൈസ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ സൈസ് കുറയുവാണ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയും കുറയുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയും കൂടുകയാണ് വീഡിയോയുടെ സൈസും കുറയും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കൊരു വേണ്ട സൈസിൻ്റെ കയറുന്ന സൈസിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കി നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഓഡിയോ ഓപ
അപ്പം ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്യാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം കറക്റ്റ് സൈസ് കിട്ടണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഒറ്റ അടിക്ക് തന്നെ ആകാവുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇത് വരും അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ പേടിക്കേണ്ട അവർക്ക് നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റുന്ന അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പവർ ഡയറക്ടറോ കൈൻ മാസ്റ്ററോ ഇൻഷോട്ടോ അതുപോലെ പലതും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്രഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയും നമ്മൾ സൈസ് കുറയ്ക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് രണ്ട് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനായിട്ട് വേറെ ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വീഡിയോ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ നമ്മളെടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴോട്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ടു ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതെടുക്കുക അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫയൽ എന്തൊരു സൈസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിന് നമുക്കൊരു ആറ് എം ബി ഒക്കെ കൊടുക്കുക ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അടിയിലുള്ള കമ്പ്രസ് കൊടുക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കമ്പ്രസ്സായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്മൂത്തായിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെ